een harte welkom, baie goeie morgen van my kant af, een voorig om die woord van die Heere weer met julle te kan deel vir ochend. Laat ek gauw gauw sien, wie van julle is so jong soos ek? Uh, daar sê, dankie, dankie, dankie. Uh, wie van julle onthou gelofte feest? Die ou mense het het Dengans feest genoem. Do you remember that? You don't. It was a festival around 16th of December. Do you now remember? En op die platteland het ons gaan kamp vir week. Met tente, karavane, lories met seile oor, noem het, ons was daar. En dan was wat limoenfeest en groot vieren en hy was baie gevryerei en, en alles wat kinders doen. En <laughs> ek sal het nooit vergeet nie, Dengans feest, ons het altijd uitgesien na gelofte feest, en as jy gesê het, Dengans feest is in die moeilijkheid, want dan had hulle gedink is in die verkeerde kant van die span. So, gelofte feest. Right, 16 december, gelofte feest. Hoe kom vertel ek julle van gelofte feest? My oma het hier die sedding gehad, soos wat het opbou, as we were building up towards this festival, we were very excited. And, and oma had altyd gesê, waar gaan julle in? Ons gaan feest toe, ons gaan feest toe, ons gaan feest toe, en dan kom ons terug na een week, dan sê sy, waar kom julle vandaan? Ons kom van die feest af, ons die moog, uit pit, raad, ek wil net hee, julle moet iets ervaar weer van die opgewondenheid, voor een mens iets, jy werk op na iets toe, en dan gebeur die dinge, en is net so voorbij, en dan so bykie na die tyd, dan, dan voel het so alles of jou, jou bodem uitgeval het. Nou is jy moog kapot. En ons het nou lekker pingster gehou. Wie het pingster geniet? Amen, daar sê, prijs die Heere, jylle mag vir die Heere dankie sê. Wie het vir AJ geniet? Dok AJ. Hey man, hy is busy, ne? Ek het jylle gewaarski. Hy is, hy is een bezige oukie. Hy is nie net so om die pot soos ek, ja. hy gaan weid. En hy klim af en hy kom na jylle toe en alles. Maar ons het elke in ons stijl. Maar nou meer nog is dit. Who enjoyed the Holy Spirit? Amen. Because that's what it was all about. Nee, ons het om gekry om bykie vars bloed in te bring, maar die rede waarom ons om gekry het was, it was the festival of Pentecost. Ons het Pentecost gevier, pingster, die uitstorting van die heilige gees. Dit was die hele doel vir die hype en die opbouw en die nooi en die by mekaar kom en alles. Toe, ek weet nou nie wie van julle het julle toe nou bevind. Ek het my bevind daar by oma's story. Waar kom jy vandaan? Ek kom van daar af. Bikkie moog, ons het hard gewerk, ons het tot laat in die nacht bezig gewees, vroeg in die ochend op alles om pingster hier by die kerk moendlik te maak. En maandagochtend is ek vroeg op, want ek moet een nelspreid wees. Ek moet daar by SARS wees vir, van die internships, artikel 8 en 8 goeders, en, en op pad soen toe is het vir my lekker as ek alleen is in die motor, dan praat ek met die heren. Ek hou van bid, oop oor natuurlijk, anders gaan ek hier daar kom mee. En <laughs> so, ek praat met die heren, en my eerste vraag is heren, pingster is voorbij, wat nou? En ek is seker, baie van julle, as julle nou veroogend hier wil sit, en julle is nie bang, ek is kleinserig nie, sal herken, julle het gedink, ok, ek wens dat ookie kon nie geblei het. Dit was lekker. En, en, en ek stoe my nie heren oor hierdie goed, dit, dit is iets wat in predikers harte leef, julle, uh, geloof my, hy ook, na, na die eerste aand, het, toe ek om gaan haal, toe sê hy vir my, pastor, was ek, was ek, ons, was ek spot on, was ek, uh, was ek, was het ok? Ek sê, AJ, jy is hier die God het all together ou, en jy vraag vir my, was ek ok? Jy was spot on, bro, ons was in die spirit, ons het die selle gehoor, hardloop, just be you, do your thing, en dit het my so veel vrede gegeen, om daar gesprek met hom te kon he, want ek kyk altyd op na hom, as my meerdere, en wannabe, you know, <laughs> daai type goed, maar nou sit ek in die kaart, nou praat ek met die heren, ek sê, dad, what now? Wat doen ons nou? Gaan die gemeente nou maar net weer terug na die same old, same old. Ons sikkel om hier is dagdag te wees, zondag ochend, en ons sing maar so'n bykie half hartdag, en of gaan hierdie een new normal kan wees? Can we have a new normal? And I'm talking to the Lord about this. I would love 
what happened here during Pentecost to be the new normal for this congregation. Because I also know what the Lord prophesied over this congregation. Ek weet wat het hy beloof. Ek weet wat het hy gesê, kom na hierdie gemeente toe. En weet jylle, die Heilige Geest vloor my met de vraag. Ek hoor hier in my harkie. Ok, so is ek aan AJ vastgemaak. Ek so is, uh, nee. <laughs> nee, hy is nie. Hy, is, hy sê vir my, maar ek is ons in elk een van jylle. Ek leef in elk een van jylle. Dis hoekom Jesus opgevaar het jy moet toe. Dis hoekom hy nie meer hier is nie. Maar ek, want ek is nie aan een persoon vastgemaakt nie. My opa het altyd gesê, um, as hierdie ou vang een vis en jy vang nie een vis nie, dan sê nie, maar ek moet daar gaan vis vang, want hy heeft my gesê, vis is hier vastgemaakt. En ek, ek, ek onthou daar die story weer. Net soos waar die vis in die vastgemaakt is en jy daar moet gaan vang nie. Hulle swem oor ons. Dis die heilige gees nie vastgemaak aan een persoon nie. Met ander woorde, Dok AJ het nie die Heilige Geest saam met om toutie toegevat en vir ons niks geloos nie. Die Heilige Geest wat in my en jou en elkeen van ons is, is volgend nog steeds hier in my en jou en elkeen van ons. En die een wat in hom is, of die selfde een wat in hom is, is daar in toutie vir oogend. Maar hier is die ding, ek sê jyre, ok, fine, but I'm not AJ. So how are we going to do this now? You know, ga ek ook nou hier begin op en afdraaf en maar word en mooi pakkies draai en en hier is iets my nie. Elke ou, mama, ek hoor jou lach daar van my. Elke ou, elke ou het ek uniek gemaakt. I made you all different. En die plan wat ek vir jou het, jy weet, hy het natuurlijk nou vir my gesê, lood. Die plan wat ek vir jou het, lood, kan net jy volbring. So as we sit here today, I want you to listen carefully what the Lord showed me in that car on my way to Nels and back. Because it's going to determine whether we're going to keep on with a new normal or are we going to go back to what we were. So luister baie fijn. Ek gaan eerst vir ons bid. Jemelse Vader, dit is vir my so lekker om te kan kom deel wat jy met my gedeel het. Want Ek hoef nie te jok of iets op te maak nie, dis sommer net, ek vertel dit oor. En is awesome, en is een voorrecht. En daarom, jyre, wil ek het met soveel verantwoordelikheid doen, en ek wil bid vir oogend, dat jy absoluut vir my die pad uit sal vat, jyre, en dat jy self aan die woord sal kom. You speak to your people, Father God, please. It is my prayer today. Ek submit onder jy, en ek vraag, Heilige Gees, Beweeg soos evil. You are welcome here, Holy Spirit. Please move as you wish. In the name of Jesus I pray. Amen. So, jylle gaan nou dink, ah, oh, kan hierdie ou nie oor iets anders gepreek het nie. Hierdie is ou nies. Die Heere wees vir my goed wat AJ eindelijk vir ons gepreek het, en jy kan aangaan aan die volgende slide, asjeblief, Kevi. Hy sê vir my, Lord, there were certain ingredients that happened in Acts, that happened in Seenpoort. En, en, en is eindelijk so eenvoudig, jylle gaan sien, as ek het vir julle wees, is simpel, dis nie rocket science stuff nie, maar ons mis dit. Jy sien in die handelinge kerk, as jy handelinge 1 en 2 gaan lees, dan lees jy Jesus Christus, gee sy laaste opdrachte aan sy disciples. Een van die opdrachten wat hy gee is, hy sê, don't leave Jerusalem. Stay in Jerusalem until. Totdat jylle gedoop word met die Heilige Gees. En hy het gesê, dit sal in min daar van nou af gebeur. So die eerste ding wat die handelinge ouwens recht gedoen het was, hulle was gehoorzaam. Hulle het gehoor en geluister en gedoen. So, handelinge sê, let's be obedient. Jy sien, gehoorzaam het is beter as braafvlees. Dan krijg jy die gees. Hulle het geluister, hulle het geblei. Nou, wat het AGS Seenpoort gedoen verlede week? Ons was gehoorzaam, ons het gevoel, ons moet iemand nooi, ons het begin advertise, come to Jerusalem as jy wil, en jylle 
het gekom. Die eerste ingredients van dit wat in handelinge gebeur het, so dat hulle daar is die dag as die heilige geest uitgestort is, het hier gebeur in sy antwoord. Ons was gehoorzaam. Ons was hier. So jy kan sê, ok, jy was hier. Jy was gehoorzaam. En is makkelijk, die tweede ene, die tweede ene is unity. Daar was eenheid geweest. In, in die handelinge kerk, in handelinge, as jy dit gaan lees, sal jy sien, hulle het nie gewet eider meer op daai stadium, wie gaan die belangrijkste in die koninkrijk wees nie, want hou jylle daar gesprekke van Paulus, ach van, van Petrus, toe hy nog voor Jesus gekruisig is, is dit nou die tyd wat hy die koninkrijk gaan ophef weer, en uh, uh, wie gaan, jy weet wie, gaan tweede in charge wees, niks van daai nie, toe ons by handelinge kom, toe is Jesus gekruisig, opgestaan, opgevaar na die hemel, hulle het om gesien opvaar, en nou soek hulle allemaal net een ding, Hulle is in unity bezig in die boevertrek om gehoorzaam te wees, namelijk te wacht. Eenheid. En dit is wat hier geweer het in Seenvoort. Glo dit nou as jylle wil. Want dit wat elke persoon hier kom soek het verlede week, was een ding. Een deurbraak van een of ander aard. A new touch of the Holy Spirit. A nieuwe vars woord van die Heere af. A aanraking, a woord... Hulle wou allemaal die selle ding nie. Ons het nie gewarri of my positie by die werk hoer is as die volgende ou sin en of ek belangriker gaan wees of my aangetrek is of whatever nie. Elk een wat die was verlede weet, het kom luister na die gesand van die Heere om een ding te kry, dit wat die Heilige Gees in store het vir jou. Amen. Right, so, nog een keer. Ons was in eenheid. Tweede ingredient, wat hier die kerk die gedoen het, as die kerk in handelinge. Daar was die derde ene, dit was gebed. Julle sal lees in handelinge, hulle sê, they were all in one accord, in the upper room, praying. Nou ek weet nie van julle nie, maar hier by hier die kerk, hier by die gemeente, het die, nie, die, die permanente span, het gevas en gebid vir pingster. Ons het gevas en gebid dat die Heere allemaal sal stuur wat hy hier wil hee. Ons het gevas en gebid dat die woord wat uit jy bring uit die hart van die Heere uit sal wees vir hierdie gemeente. Ons het gebid. En baie van jylle het aan my getuig tydens pingster hoe jy die ochend opgestaan het by voorbeeld en net geweet het ek moet bid want vanavond gaan ek gedoop word in die heilige geest en hoe mense gebid het en hoe mense een aanraking inderdaad ervaar het wanneer hulle gekom het. So die derde ingredient wat in die handelinge kerk gebeur het, het in Seenpoort gebeur. Daar sê nog ene. Well done drie ingredients wat in handelinge was, wat ons in hierdie gemeente gedoen het. En dan een vierde ene, daar was een verwachting. Die disciples het nie somme net gehoor saam gewees nie. Hulle het nie somme net in eenheid saam gekom en gebid nie. They expected the promise will be fulfilled. En weet jy wat? Jylle raai dit laag dis wat jylle gedoen het. Jylle het verwag, jylle het gegloe met alles in jylle, dat wanneer ons pingster toekom, en ons uit ons harte uit gaan praise and worship, en dat ons die Heere gaan vertrouw, omdat ons gebid het, en die selle ding begeer het van pingster, gaan iets gebeur. And it did. Hier is mense gedoop in die Heilige Geest. Mense het vir die eerste keer in tale gepraat laas week. Mense is genees laas week. Een van my sissie sê vir oogend van my, pastoor, ek is nou nog aan die brand. Van laas week af. En ek kan nie ophou praat nie, waar ek gaan vertel ek vir allemaal. Die heilige gees was hier. En hy het mense aangeraak, volgens hulle verwachting. Daar is mense wat sy verwachting oortref is. Mense wat vir my gesê het, ek het nooit gedink het kan so wonderlik wees nie. Wow. Prijs die Heere. Want dit wat in handelinge gebeur het, het 
in sy antwoord gebeur. En die heren wees dit vir my, en ek sê, heren, oké, okay, cool, so, is dit, is dit ook om ons een inpak sal maak? Nee, die volgende ene, Kiwi, onthou jylle die sla het, AJ het om gewees. Omdat ons gehoorzaam was, omdat ons in eenheid was, omdat ons gebid het, en een verwachting gehad het, God did not disappoint. He was true to himself and his word like always. Nou ek wil ek het vir oogend, en, en, en die heren gee my hierdie prentkie, van hierdie geskenke, want dit wat hier gebeur het, is weer eens, moet ons nie vergeet nie, die gift, wat God ons gegeet het. Ek stier vir julle, een ander trooster, wanneer hy opvaar jimmel toe, is dit sy woorde. En my broer wat daar sit, en Philip skryf op Facebook, hy sê, what a spirit filled time we had. Now continue with the strength you have received. Wow, en hy woord slaat vir my hier tussen die oor, wat hy daar geskryf het, en ek besef net, jyre, Ons hoef nie weer by die ou normaal te wees nie. Ons hoef nooit weer daar te gaan nie. Ons het klaar die recept gevind. Ons het klaar die recept al een keer recht gedoen. En die Heere het een inpak om maak in mensese levens in hierdie plek. En hy wil, luister mooi na my woorde, hy wil aanhou om een inpak in jou leven te maak elke dag. Hy wil nie ophou nie. Jy sien, dis waar die moeilijkheid inkom. So ek het een illustratie gekry, wat ek graag vir jou wil wees, so ek het vir, se, vir my seen gevraag om my te kom help vir oogend. Um, hy dink hy kan weg sy calling af, en nie een pastoor word nie, nou wil hy een mulraad word, maar um, toe het ek om nou gedoong vandag om een pastoor te wees. So seen, kan jy nou net vir ons asjeblief hier aan die gang kom, ek het net een persentje vir jou saam gebring, dat jy asjeblief moet aansit, as ja, sy, En maak ek nog een ander persentje ook vir jou so ongebring. Ja, sy, hy het nie die verwacht nie. Hy het jy groot kop gekry. Ok. Ja, sy, jy lyk beautiful. Kom ons geef vir my lekker aan, het laat by, jy lyk so smart. Ja, sy. Prijs die jyre. Nou, um, die jyre geef vir my een tekst, toe ek Philipse antwoorde op Facebook lees, toe kry ek hierdie tekst, En um, dis 2 Timotheus 1 vers 6 tot 7. Nou, jylle sal onthou, die dag met Pentecost, het die heilige gees, daar was eerst een rukwind en, en toe het hulle tonge van vier, hulle sê die, die gees het soos tonge van vier op elke ouse kop kon sit. Nou, ek gaan nou nie sy haar aan die brand steek nie, maar hy gaan vir my die vier aansteek. Ek wil vir julle lees in 2 Timotheus 1 vers 6 tot 7 wat staan daar. Ons begin in die 53 vertaling. Om hier die rede herinner ek jou daaraan om die genadegave van God aan te wakker wat in jou is dier die oplegging van my hande. Want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfweersing. Julle ken hier die vers, nee. Het is een baie gewilde vers. Ons sê altyd, he didn't give me a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Ek gaan daar ene nou lees. So, die genadegave wat jy kry, wanneer jy die heilige geest kry, wil ek hier demonstreer vandag, en die uitwerking daarvan, wil ek graag demonstreer. So, teens, wil jy nie die eerste ingredient vir ons net daar ingooi nie, dit sal dan nou wees gehoorsamheid, wat ons gaan ingooi, want dit het hier gebeur, handelinge het het gebeur, selle God wat daarom in die kerk gewerk het, selle God, selle Jesus, selle Heilige Gees, het daar in handelinge kerk, was hy die een, wat vir die mense gesê het, bly in Jerusalem, totdat die Heilige Gees kom, en jylle het het gehoor in 2022, jylle het kerk toegekom, en jylle het met, jylle was gehoorzaam om hier te wees, Dan lees ik vir jou net daar die volgende ene, en, en die nieuwe levende vertaling klink hy soos volg. Dit is waarom ek jou daaran herinner, om die geestelike gave, wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgeleid, soos een vier aan te blaas. Want God het ons niet een geest van lafhartigheid gegeen nie, maar van kracht, liefde 
en selfbeheersing. So die tweede ingredient kan jylle onthou wat het was, eers gehoorzaamheid, eenheid. Gooi vir ons eenheid asjeblief daar in. Baie dankie. Right, dan wil ek vir jou op een derde vertaling lees, hoe klink die vers. Hy sê in die, in die Passion Translation, 2 Timothy 1, 6 and 7, I'm writing to encourage you to fan into a flame and rekindle the fire of the spiritual gift God imparted to you when I laid my hands upon you. For God will never give you the spirit of fear, but the Holy Spirit who gives you mighty power, love and self-control. Mighty power, love and self-control. Maar jylle moet hoor wat sê hy die heel tyd. Hy sê, fan on the flame. Ok, nou, dis belangrik. Hy het gedink, ek gaan hierdie lave weekie dra. En hy het gedink, ek gaan nie voorsko dra. Maar dit sou verkeerd gewees het. Want dan sal die gemeente dink, die pastoor, of dok IJ, of die volgende prediker moet kom en ons moet jou anfan. Dis nie wat die woord van die Heere jou leer nie. Die woord van die Heere sê, jy, jy, moet die gift wat jy gekry het, aanblaas, soos een vier wat weer brand. Dit beteken, ons gaan moet aanhou met die ingredients. As ons een nieuw normal wil hee in hierdie plek, gaan ons moet aanhou by die woorde van Philip, now continue in the power you have received. Jy kon een aandeel gehad het in die skryf van die Bijbel prijs die Heere. Right, daar kort nog een bestanddeel. Dis die derde bestanddeel. Gooi hom asjeblief in. En wat was hy gewees? Ons was gehoorzaam, ons was in eenheid, ons het gebed. Right, nou jylle sal sien, ek hou baie van gebed. Al is het gebreekte vlees. Gebed, that's the thing. Die derde ingredient. En nou gaan ek vir jou een vertaling lees wat iets belangrijk sê. Hy het, hy het een ander woord gekies, waar die ander vertaling is, kies fan om die flame, blaas die vlammiekie aan. This one chose, look at the King James Version. Wherefore I put thee in remembrance, that thou stir up, stir, jy moet stir ou, ja, stir up, stir up the gift, Met ander woorde, ek het dadelijk een prentje gekry van roer jou Ali. Hou op om te sit en niks te doen nie en te verwacht. Die Heere moet net alles op jou kom gooi, so that good things can start to happen. Blow on the flame, stir up the pot van dit wat God in jou gesit het, so dat die kan lewe kom in jou en in die gemeente en in die gemeenskap. Dit is wat God vir my sê in die motor maandag. Ons kan dit hee hierso, but it depends on us, nie op iemand anders nie. Ek kan nie sy poikie roer nie, hy moet sy poikie roer, hy moet sy vlammekie aanblaas, nie ek nie. Ek kan bid, dis hoe kom ons gemeenskap het, dis hoe kom ons in eenheid moet wees, dit is hoe kom ons mekaar het, ons is deel van die lichaam. Jy het al die preke al baie keer gehoor, maar as hy gaan sit en niks doen nie, gaan sy normal net weer terug gaan na die ou normal toe. Unless hy stuur. Unless hy stuur. Wat was die vierde ingredients? Een verwachting. Gooi sublief die verwachting ook al in. Jy sien, my boedie, my sissie, wat gebeur die oomlik wanneer die vier ingredients volgehou word? en ons stuur het ab, of ons fluim dit aan, blaas dit aan. Here's what's happening, the seventh verse. Help me, it's down op die boor. Power, love, self, sound mind or self-control. Dis as de ware die vrug, dit is die nieuwe normal. Maak het vir jou so'n bykie sin. So as ons kan aanhou, 
as gemeente, nie uitsak nie, hierdie wetloop kan hardloop, as ons kan aanhou, en ons kan hierdie gift wat ons gekry het, flame up, stir, dan sal power, en ek wil vir jou lees, die power slide, Romeine 8 vers 11 sê, the same power, the spirit of God, who raised Jesus from the dead, lives in you, dink een bykie daar oor, die selfde kracht wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, die selde kracht, nie bykie minder nie, die selfde kracht, leef in jou, so ons kan nie sê nie, jylle sal onthou vir Lepense 4 vers 13 sê, mos, want ek is tot alles in staat, dier Jesus wat my die kracht gee, jylle, jylle ken die vers nie, amen, hier so demonstreer ons om vir jou vandag, die kracht is in jou, Daarom is jy in staat om nie moeg te raak en uit te sak nie. Therefore, you can finish the race. Therefore, it is possible for you to have a new normal. Amen. Kan ek net een amen kry, prijs die Heere. Dan wil ek jou sê, liefde. Wie van jylle kan onthou God is liefde? In die kerk wat ek groot geword het, staan het op die kansel. God is liefde. Prijs die Heere. Gaan lees 1 Korintiërs 13, dan sê hy die liefde is, en hy sê het lomp goed van die liefde. Jy kan Godse naam daar insit, want God is, God is langmoedig, God is vriendelijk, God is nie jaloers, God is nie, alles wat hy daar sê van die liefde, dis God. En weet jylle, wat is die wonderlijke daarvan? Daar onderaan sê hy mos, en nou, van hier die drie blij, geloof, hoop en liefde, waarvan die? liefde die grootste is. Hoekom? Want geloof en hoop gaan verdwijn, maar liefde gaan recht die deur tot in die hemel. En dis God. En weer eens, my broer en my sister, take heed, soos die Engelsman sê, that love is in you. Die koninkryk van die hemel is in jou. Christus dier die heilige gees, woon in jou. Daarom is die kracht tot jou beskikking, en daarom is die liefde tot jou beskikking. Om wat mee te maak? Uit te deel, die grijs wat jy gekry het, te share. Right, die derde en die laaste ene, is die sound mind of self-control. Nou, dit het my dadelijk herinner aan Galatiërs 5.22. Jylle sal onthou, hy sê, nou, liefde is, en dan sê, klomp van die, ach, die vrug van die geest is liefde, en dan noem hy het klomp goed, en hy sluit om af met self-beheersing. Self-control. Ok, met ander woorde, wat sê hy vir ons? Hy sê vir ons, as ons gaan volhou, as ons hierdie goed gaan doen, as ons gaan leef, soos mense wat Christus in hom heeft, sy kracht in hom het, mense wat die liefde van God in ons het, gaan ons ook in staat wees om die rechte keeses te maak. Ek beloof, dis wat die woord van die Heere, jy moet stuur, ha? anders gaan hulle nooit reik wat die aangaan in die pot nie. Ons het reeds ontvang, ons het reeds ontvang, En ons het dit nou weer gesien tydens pingste. En ek kan jou garantie, elkeen wat hier sit, het die begeerte, dat dit nie sal gaan van pingster af nie, maar tenminste dat dit die nieuwe sal wees en ons boe op dit sal bou. Kan ek een amen kry? Right. In daai geval, my broer en my sister, hierdie kort woord vir oogend, het die Heere vir my gegeen op die pad, om het met julle te kom deel, om vir julle te kom sê, it is ongeveer. Possible. Dit is moendlik. Moe nie terug gaan na die ou normaal toe nie. Kom ons bou op dit wat ons gekry en geproe het en beleef het nou. En dan weet julle wat? Ek dink hier die ou roer te min. Kan iemand reik wat die aangaan? Ok, nee, cool. Dan kan ek met hierdie vers afsluit. Die Heere wees vir my hierdie vers toe nou en ek sê, hy staan in 2 Korintiërs 2 vers 15, hy sê, ons is die welriekende geer, wat dier Christus vir God opstuig, onder die wat verloos word, sowel as onder die wat verloore gaan. For we are the aroma of Christ to God 
among those who are being saved and among those who are perishing. En dit is wat ek en jy kan wees. Ons kan elke keer hier uitstap, vars gecharge, reg, omdat soos by die dieren uit te stap, te sê, jyre, hey, reik net die so, man. Reik een bykie hier so. <laughs> ek is... <laughs> ek is gespuit man, ek is, ek is getaard vir die Heere, want ek is by die kerk, waar ek herinner is, wie ek is, en wat in my woon, en wat ek het om uit te deel. Vat jylle dit vir oogend, prijs die Heere. Hier is ons land so, jy moet nou hier blij en aanhoud tot het klaar is. Daar sê, kom ons bid saam. Jemelse Vader, ek wil vir u net dankie sê, dat u so een awesome pa is. Thank you for teaching us, Father, that we can have a new normal. Dank u vir die kracht wat in ons is. Dank u, Heere, dat ons tot alles in staat is. We can do all things because of your power that lives in us. Thank you for your love. A love that we received for free. That we can, we can just spill over to people. We can share it with people so that they can enjoy your love too. Father God, and lastly, we want to thank you, Lord, for helping us to make the right choices, to have a sound mind. Ek wil bid soos, soos David vir oogend in Psalm 51, en ek wil sê, Heere, gee ons een standvastige gees, asjeblief, daarmee saam, Heere, een rein hart, so dat ons u kan dien, en dat ons in hierdie gemeente een nieuwe normal sal hee, vader. Ene waar mense nie bang sal wees om vir mekaar te bid nie, waar mense mekaar die hande sal oplee, want hulle weet wat sy kracht is in hulle. A place where people will love on one another because of you, and they will bless one another. They will not be jealous. There will be no strife. Father God, because we've got a sound mind. We know that we know that we know. You've saved us. We are yours. Our identity is in you. You say who we are and nobody else. And we want to thank you for that today. In the name of Jesus. Amen.